，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。叶凡，站到终点线上去。我？你在质疑李少和秦少的技术啊？呃呃，不是不是，还不快滚过去，等着我开除你！少爷，你醒了。你们是谁？少爷，您忘了吗？我们是您的女仆啊。女仆？嗯。哦，我被车撞死之后，竟然重生在地产大亨秦家的大少爷身上，那个出了名的傻子吗？大少爷，让我们来为您更衣吧。哦，女仆都这么漂亮，这就是有钱人的生活。你是不是瞎眼了？你竟然把大少爷最喜欢的水晶奶瓶给打碎了！哎、这不是前世逼我站到终点站，最终被车撞死的女上司萧晴吗？现在竟然成了我的贴身秘书！大少爷，对不起！哎，慢慢着！少爷，他可是打碎了您最喜欢的水晶奶瓶啊！我知道，所以啊，得由我亲自惩罚他。啊啊嘿嘿，哎呀，萧晴，你想不到吧？前世你高高在上，对我不屑一顾，甚至逼我去送死。这一世看我怎么收拾你！你打碎了我心爱的奶瓶，自然由我亲自惩罚。转过去，把屁股给我撅起来。嘿嘿，我。哎算了，这戒指太重了，会伤到你的。多谢少爷垂怜。哎，等等，我可没说我会放过你。住嘴！是他，这一世他竟然成了我弟弟。好啊，看我怎么收拾你！大哥，这是你最喜欢的水晶奶瓶，我拿它换这个女人。傻子就是傻子，一块水晶就害有事。这小米，我要定你。我去你的！一个破水晶奶瓶，还想换我的秘书？你当老子是傻子啊你？不就是傻子吗？最最少你,你就得一块金砖吗？好，我待会上来给你送。还待会儿？待会儿要你做什么？老子不会亲自去买吗？对，去你！还待会儿？我让你待会儿。不是，你们在这看着。赶紧去找我爹，就是方便又疯了。还叫爹，叫亲爹都没用你。我去，你给我叫，还叫爹。哎，方明啊，嗯，来坐。爸，方明啊，你怎么把弟弟打成这个样子？啊？爸，你不知道。这个王八蛋把我当成傻子，还想一块黄金，就想换我的秘书，我不打他打谁？儿子，不是人家把你当傻子，是你一直就是傻子呀。方明啊，让肖秘书和你弟弟那是我的主意。你弟弟现在管理公司，身边缺少一个能干的，肖秘书就挺合适的。再怎么说也是我的秘书。再能干也是我教导有方。再说了，我才是秦家的长子，就算要管理，也只能我管理啊！这关他什么事儿？凤鸣，一直有病在身，这管理公司的事……爸，我已经好了，我能管理好公司的。爸，你看凤鸣，你给我闭嘴！你还想挨揍不是？我跟我爸谈事儿呢，哪有你插嘴的份儿？你个私生子！哎呀！凤鸣，就算你病好了，
之前没有任职经历，那公司集团的董事也不会同意。哎，爸，嗯，要不这样，你把他手里的星宇投资公司交给我打理，等我出了政绩，我再进总公司。这，我不同意，我不同意。爸，他是谁啊？你又反聘了？他是你小妈呀！我天，这就是老头子小老婆，好漂亮！啊。哎、<笑>小妈，我想让你为我喝奶粉，滚开！我不管、哎，我就想喝。放、哎、明，放明，放明！哎呀，你是大人了，不需要喝牛奶了。我才不是大人！哎，你都不让我管理公司，我是小孩走喝奶粉，小妈，我就想让你为我喝奶粉。哎、别喝！放、哎、明，我让你管理，我让你管理。哎，真真的，真的，多多谢老爸。我这傻儿子还以为病好了呢，怎么又犯了？这傻子到底是真傻还是假傻呀？老公，新娱乐可是雨凤几年的心血，你就交给他。他要搞砸了怎么办？呃，这，要不这样，你给他一个月的时间，呃、如果他能够让公司的业绩增长二十个点，那就继续让他担任如何？呃，凤明啊，爸，你放心，我不需要一个月，最多三天，我让公司的利润翻一倍。呃、果然还是傻子，利润翻倍，嗯、就算秦玉明亲自上阵，也不可能三天内让利润翻倍。要是没有翻倍如何？如果说没翻的话。我从此不再管理公司。哎呀，小妈，我想你为我喝奶粉。凤、啊、明啊，那个做不到也没关系，到时候爸给你请个奶妈啊。不要什么奶妈，我要小妈。老公，你看他。哎呀，行了，赶紧带雨峰去安排交接事宜。爸，去呀、啊。雨峰，我们走。这女人还真是够阴险的呀！不过凭这一点就想要阻止我获得秦家大权，那是做梦。萧晴，这公司还有多少流动资金可用？大少爷，能动的流动资金还有一个亿左右。哎呀，这样，你把它全去了，本少爷带你赚钱去。大少爷去哪儿赚钱啊？家世博，拍卖行。去家世博拍卖行赚钱、啊，大少爷还是算了吧。是你是少爷还是我是少爷？还不赶快去？还是说你还是想挨打？嗯、快去！啊、快！喂，二少爷，这个傻子要把所有的资金拿去拍卖行败家，还真把我当傻子了。你们怕是不知道，这次拍卖会上可有价值上亿的。妈，刚才萧晴给我打电话了，说那傻子把公司的流动资金全取出来去嘉士伯拍卖行了。去拍卖行干什么？萧晴说那傻子要到拍卖行赚钱。<笑>傻子就是傻子，竟然想着去拍卖行赚钱，这事儿笑死我吗？<笑>蠢人见多了，就没见过他那么蠢的。妈。看来我们留的那些后事不需要了。当然，根本就不用了。以他的愚蠢，怕是今天就会败光公司的流动资金。等拍卖会结束，你就可以去告诉你的父亲。到时候我看着老子死了，还怎么护着他？明白。哎，你看，这不是秦家那傻子吗？又来败家。后面跟着这么一个漂亮小妞，真是暴殄天物、嗯。哎呀，谁让人家命好，有个有钱的老爹呢？秦少，李明浩，前世我就是被他和秦宇峰撞死，没想到这一世这么快又见面了。不过现在的我可不是当初的那个穷小子。秦、嗯、少、嗯哎啊，你打我做甚？好狗不挡刀，你挡我路了。我不在，你哪来那么多话、哎？李明浩，这次就先收点利息，我们的账。慢慢算，明浩，你没事吧？不过是被疯狗咬了一下，能有什么事？嗯，快想开，怎么要你的命？这个死亡赛车，这么重的也是你？哎
。哎，西少，我，这是你的女人、呃？是啊，这是我。你出个价吧，我买了。你出个价吧，我买了。秦凤鸣，你不要太过分啊！我去你的！啊啊、秦少，还请你不要伤害明浩。小雨姐，我喜欢你，你站在旁边。看着，我出一百万买你今晚未婚夫的身份。秦凤鸣，这是我未婚妻。一千万，秦凤鸣，我警告你，不要轻言太甚。三千万，你要是再拒绝的话，我可就要硬抢了。哦，对了，我好像听说你们李家好像还欠我们秦家不少钱吧？你信不信？我现在就要。啊，好好好，秦少大气。这个才是聪明人。来，小雨，咱们单独。<笑>乔秋雨，你要是今天晚上敢失身于这个傻子，一定饶不了你乔家。你要是再逼逼一句，我毛给你扒光。哼<笑>、啊，哎，来，美女姐姐，给本大爷笑一个。哎，哎，这这样才对。诸位，这是明代的瓷器，传闻啊是宫廷御用，虽然呢算不上真品，但也是上好的佳品。起拍价三百万，一次加价不低于五千万。这个东西我要了，它可比我这个奶瓶要大，以后我就用它喝奶，谁要是敢跟我抢，我就揍谁。傻子就是傻子。几百万的，花五千万，就要回家喂你喝呢。哼，谁会这么蠢跟你抢？恭喜秦少获得这尊明代瓷瓶。啊！秦少好威风啊！几百万的东西，竟然花五千万买回来一个奶瓶。谁说他就值几百万？这可比我的奶瓶大多了，至少值好几个亿呢。几个亿？这只是一个明代的瓷器而已，怎么证明它能值一个亿啊？要不这样，如果说它的价值超过了一个亿，你就彻底放弃他未婚夫这个身份。如果不值一个亿，若是他不值一个亿的话，我就将我的星宇投资让给。当真？我是秦家长子，一言哦对，一言九个奶瓶。好。我跟你，诸位，大家给我当个见证者。秦凤鸣这个傻子，心宇投资至少说十几，居然说足。那你如何证明这个瓷器价值超过一个亿？这个瓷瓶比我的水晶奶瓶要大得多。要不这样吧，我两个亿卖你怎么？两亿，秦少爷，<笑>这个词儿，不，这个奶瓶，它也不值两个亿呀、啊。哎，脑子果然是不好使。傻子就是傻子，刚高价拍下的东西就想反卖给拍卖行。你当拍卖行的人都跟你一样，脑子都是傻的嘛？你敢骂我是傻子？我今天都不敢这么说我。天哪，这竟然是汉代的古玉！我今天都不敢这么说我。天哪，真好，这竟然是汉代的古玉！这汉代古玉那价值岂不是要上亿？何止上亿，最起码要三四个亿。这秦少可真是有眼光，随便一砸就三四个亿，真值三四个亿啊！是的，秦少，我拍卖行愿出三个亿啊，不是三亿五千万。好，我今天就给你个面子，哎、卖了。哎，我就说嘛，这比我的水晶奶瓶还要大，怎么可能会不值钱呢？谢谢秦少。哎，不用谢，主要是你长得好看，<笑>李明浩。你说了，现在我要带他回家。你们两家，我竟然输给了个傻子，我没有意见。那就好，走吧，咱们回家。喊起来！李明浩未婚妻被秦少带回家了。哎、李明浩未婚妻跟秦少回家了。秦风明，我迟早弄死你！秦少，我求求你放开我！我不放，你可是我赢回来的。秦少，我跟李明浩只是订婚，我不是他的女人，他没资格替我做主。那
，那这辈子我为你做主。我，钱放明，爸听说了你抽调公司资金去拍卖会的事，很生气，让你赶紧滚回来。不要着急，我马上回来。乖，你先在家等我，明日就去你家提亲。哎，走！秦家大少爷要娶我，可他是个傻子呀。老公，你就别生气了，不就是一个亿吗？就算凤鸣花光了，雨枫还能挣回来的呀。是啊，爸，一个亿给大哥买的教训算什么？等我返回来公司，一个月我就给你挣。哎<笑>，还是雨枫孝顺啊。爸，你哎，爸，凤鸣啊，你要去拍卖行玩，没钱直接跟我说就行，为何要撤掉公司的资金去？你知不知道这样做会给公司带来怎样的灾难呢？爸，我不是去玩的，我是去挣钱的。哟哟哟，哎，去拍卖行挣钱，你当我们是傻子？你个王八蛋！你再说一句，你心里我揍你！钱凤鸣，你疯了吧？你弟弟好不容易才把公司做到现在的规模，你一接手就抽掉公司的所有资金去乱花不说，你还骂他，你是不是人啊？他质疑我赚钱的能力，我就不能骂他了？雨枫可没有质疑你，他说的都是事实。事实，事实，我挣了三个亿。<笑>三个亿。你要是真的赚了三个亿，我就你就现在立刻喂我喝奶粉。好，这傻子想喝奶想疯了吧？不过就凭你个傻子<笑>想赚三个亿，根本不可能。那如果你没有挣到三个亿呢？要是我没挣够三个亿的话，公司的事情我一概不问、哎。老公，你听到了吗、嗯？他可是亲口说的，从此不过问公司的事儿。这凌月也是真的是，明知道凤鸣的脑子有问题，还套路凤鸣。不过这样也好，断了凤鸣的心思，让他安心养病吧。凤鸣，嗯，你确定没赚上三个亿，就不管理公司？哎，爸，我确定，但是小妈答应给我的奖励，你也不能阻止。好，我不阻止。凤鸣，那你挣的钱呢？拿出来给我们看看呗。来。哎，爸，这是我赚的三个亿，你看一下。拿张破纸就说挣了三个亿，大哥，你老毛病又犯了。你这逼你这我打死你！哎呀，好啦，啊，这支票，随时能兑换三个亿，不可能。玉峰，这是真的。哈哈哈哈，凤鸣啊，快告诉爸爸，你是怎么做到的？哎呀，这很简单，我随手买个奶瓶就价值好几个亿呢。奶瓶，来 ，baby，、呃、你说，老爷，是少爷在拍卖行拍下一个瓷瓶，打碎之后发现里面有一枚汉代古玉，拍卖行又用高价把这枚古玉买回去了。这小子运气这么好，随便买个瓷瓶，竟然藏有汉代古玉！哈哈哈哈哈！哎，凤鸣啊，你这小子真是傻人有傻福啊！啊，爸，我可不傻。对对对，我儿子最聪明了。那是。不过爸，我既然这么聪明啊，小妈是不是可以喂我喝牛奶了？啊、哎，凤鸣啊。你都这么大人了，这你们都欺负我，都骗我，我我打死你！你怎么说，跟我有什么关系啊？是没什么关系，但是我看见你，我就想打你，我你有病吗？老公，你看，哎呀呀，好了好了好了，爸爸说话算话啊，这就让小妈喂你，爸爸说话算话啊，这就让小妈喂你，这啊，真的，真的。明月，快去房间。老公，去，这可是你自己亲自答应凤鸣的。嘿嘿嘿，那个小妈，你就别坐这儿了，走吧。我
竟然输给了一个傻子。罢了，就当被狗舔了一下吧。嗯，来吧。小曼，你这这是做什么？啊？你是让我用奶瓶喂你？分明已经是个大孩子了，要学会自己喝奶。小曼，你只需要把奶粉给我搅拌好了，我自己喝。这个傻子竟然是让我喂牛奶。我以为是嘿嘿小马给，嗯，喝吧。嘿嘿，那个我妈喂我喝奶之前都是要先亲亲，嘿嘿，所以要先亲亲。你，嗯，算了，跟傻子生气不值得。我靠，这不会是真亲我吧？我不过随便说说。啊不好，你父亲老毛病犯了，我要赶紧去看看。嗯，这声音明明是从秦宇峰房间里传出来的，跟我老爹有什么关系？不对，这怎么还有萧晴的声音？不好，贱人竟然敢背叛我！二少爷，我我没有，没有。没有你不告诉我那个男人赚钱的事儿。是大少爷他说资金手机没电了，要用我的手机玩贪吃蛇，我没有机会。玩游戏呀、啊？你觉得我信吗？今天我就让你看看背叛我的后果。二少爷，二少爷不要！不要！二少爷，小静！二少爷，住手！欺负我的人，我揍死你！爸，爸，救命啊！救命啊！住手！哎呀，没事吧？怎么又打你弟弟？爸，他他欺负萧晴。哎，你，哎呀，爸，滚出去！哎，冯明啊，你别生气啊，等一会儿我好好收拾那个小子，保证他以后啊再也不敢了。爸，你放心，如果他再有下次的话。我一定要打死他！<笑>对对对，如果有下次，我不管了。不过我有件事啊，想和你商量一下。什么事儿？<笑>呃，就是关于进总公司的事。你小妈觉得你还需要历练一下。<笑>历练？这女人刚才放了他一马，竟然又自己找麻烦。就是你小妈觉得你这次赚钱啊，是靠运气。<笑>是管理公司，那不能只靠运气，所以呢，所以就想让我继续留在星宇投资公司历练。哎，对了，不过你放心啊，嗯、只要你在一个月内通过投资手段为公司盈利二十个点，我就答应你进入总公司啊，不用一个月，最多三天，我能让公司的利润再翻一番。三天？啊，这这，傻子就是傻子，要在三天内让业绩翻倍。根本不可能。不过，我也有一个要求、哎。什么要求？如果说我完成的话，让小妈照顾我三天。哦，这傻子又打什么主意？行，我答应你。不过，你要是没完成，该怎么办？我要是没完成的话，跟之前一样，我从此不再管公司之事。行，这可是你说的。啊，我说的。<笑>好，<笑>那就这么定了啊！嗯，少爷，嗯，要在三天内完成整个公司的业绩翻倍，这根本就不可能。您不应该答应他。你放心吧，不就是为了让公司的业绩翻倍吗？很简单的。<笑>三天内让业绩翻倍，就算老天爷亲自出手也办不到。少爷既然说那么简单。看来他脑子还是没好。少爷，那您打算怎么做？我，哎，我可啊。少爷，怎么？我刚才可是救了你，你还想打算反抗我？去，给我泡一杯热牛奶，奶粉记得要摇匀。少爷，您的意思是喝这个？不喝这个，喝啥呀？哎，对了，搞快点啊！我等会儿还要去乔家要嫁妆，有了这个嫁妆，这业绩。不就来了吗？去乔家要嫁妆
，嫁妆算业绩吗？啊，我知道那傻子要做什么了。那傻子要做什么？他竟然带着萧晴，竟然去乔家提亲，想让乔家给嫁妆。<笑>傻子的思维果然与众不同。先不说乔家会不会给，就算给，以乔家现在的实力，给得起吗？这次赌约他输定了。倒是，我就看他三天之后凭什么进总部。行了，这件事我知道了，你去忙吧。好，就凭他还想让我照顾他三天，真是做梦！乔总，嗯，这是你家那份荒地的收购合同，只要你签字，一个亿马上到账。哎呀，太好了，李总，我这就签。慢着，签之前我有个要求。你说，签字之后我要秋雨和我弟弟今日洞房。这不可能！我死也不会嫁给一个拿我当赌注的人。秋雨，哎，秋雨老婆，来呀！嗯，秦凤明，你来这儿干什么？哎，当然是来娶我美丽的秋雨老婆呀。对吧，秦少，我，秦凤鸣，你来晚了。秋雨马上就和我入洞房了。李明浩，你难道你忘记了？你已经把秋雨输给我了。秦少，那不过是我弟弟的一句玩笑话，你怎么还当真了？玩笑？那我跟李小姐也开一个玩笑。李小姐，你做我小老婆，你怎么样？<笑>嗯，呜、哦，乔乔叔啊啊！你家的这块地可是个风水宝地啊！乔叔，怎么一个亿就把它卖了呀？秦少，这块地这样吧，我出两个亿买下这块地。我呢，最近想建一个大奶池，哎，用这个小奶瓶喝奶，太小太麻烦，真的。当然是真的。哎呀，那太好了，哈哈谢谢秦少啊！哈哈这个秦少这个品味很独特的。不，不过呢，我有一个小小，我有一个小小的要求。秦少，你说，立即解除秋雨与李家的婚约。没问题。秦少，你，哎，那个李小姐，哎，你先别着急，你们李家的那块荒地。我也可以以同样的价格进行收购。我呢，还想再养一些奶牛。真的？当然是真的。不过呢，我有两个小小的要求。什么要求？这第一个呢，就是让这个废物不能再缠着那个秋雨。没问题。姐，闭嘴。不知秦少的第二个要求是什么？给我当丫鬟。当丫鬟要做什么？当然是喂我吃饭，还有给我泡一杯牛奶。就这样？当然，不然你以为还有什么？哼<笑>、啊。嗯。天合洞。啊。秦少大气。那当然，我秦家别的没有，就是钱多。多谢秦少慷慨解囊，我们还有事。就不打扰秦少和乔小姐团聚了。走吧，走吧，走吧。明浩，我们走。我这……哎，秦少，那块地可是荒地，不值那么多钱呐。我就是喝奶方便。哎，你想想看，我建一个这么大的奶池，这喝起奶得多过瘾呐！哎，去吧。姐，嗯。你为何要答应那只知道喝奶的傻子？那不过就是块破地，总价值不超过三个亿，他愿意花十个亿买下，为何不答应？可放心吧，秦家的资金链已经断了，那傻子又贸然拿出十个亿买块破地，秦家过不了多久就完了。到时候乔秋雨不还是你的？<笑>姐姐英明啊！<笑>
乔叔啊，等我成为秦氏地产总裁的时候，我就来迎娶秋雨。哎，不过在此之前，你千万不能再给他安排婚事了。哦、秦少爷放心，绝不会出现这样的事儿。<笑>那个秋雨啊，我就要走了，让老公抱一下。秋雨，愣着做什么？秦少可是咱们乔家的救命恩人。嗯，秋雨老婆，你害羞什么呀？等过阵子，我就来娶你。嘿嘿，爸，我不想嫁给一个傻子。你放心，这种傻子他是当不上总裁的，你不会嫁给他的。少爷，咱们不是来要嫁妆的吗？现在嫁妆没有，反而还花了十个亿，还把公司抵押出去了，怎么跟老爷交代啊？交代什么？我可是堂堂秦家大少爷，买几块地怎么了？去，搞几头奶牛放上。那就是一块破荒地，而且价格也太高了。怎么？你也觉得本少爷傻？嗯、没有没有，我只是。这样吧，如果说那块地上建好了奶池，我封你为。奶瓶大总管，以后家里面的奶瓶都归你管。当然，我觉得那个奶池的地皮一定会价值高升。如果不升的话，我给你一千万。一千万？真的？那是自然。不过你这个奶瓶大总管，首先要赶紧回来。少爷，老爷知道你买地的这事儿了，要你赶紧回去一趟。行，那就先回去吧。爸，我回来了，你找我有事？公司股权全部抵押了。对呀、啊。哎呀，为了一个女人，你竟然把公司给抵押了，你这是要气死我是吧？要气死我是吧？哎呀，老公，你就不要生气了。凤鸣他本来就有病在身，偶尔犯点糊涂也是正常，你就不要责怪他了。爸，我这可不是为了你，我是为了我以后喝奶方便。喝奶，买下那块地最多值两三亿，你花十亿买下，就是为了喝奶，十个亿够你喝十辈子了。爸，你有所不知啊。那块地可是风水宝地，你想想看，我在那块地上建上奶池，哎，再放上几头奶牛，哎、那价值肯定会上升的。哎，大哥，你就不要闹了。南山那片荒地，乔李两家卖了多少年都卖不出去，还风水宝地，还风牛，你不会傻到被两家人给吓跑了吧？我去你的！哎，我跟我爸聊天，你插什么嘴？爸，他又打我。哎，你这个逆子！不是爸，你先别生气、哎，我说的都是真的。哎、昨天晚上，奶瓶仙尊托梦亲口跟我说的，那块荒地封上奶牛，价值肯定会上升的。呀、哎，老公你别生气，凤鸣他只是又犯病了，赶快叫医生就好。爸，小妈说的对，大哥肯定老毛病又犯了，赶紧找医生吧。萧晴，你还愣着干什么？赶快叫医生啊！哦。老爷，老爷，大师姐，政府刚发布的通知，要开发南山，将其打造成经济新区。什么？你说什么？再说一遍。夫人，政府刚发布的通知，要将南山那片荒地打造成经济新区。他妈，我就说那是一块风水宝地，这奶瓶仙尊怎么可能会骗我呢？就,就算政府开发又怎么样？你花了几倍的价格买，不还是亏？没错，你要是按照市场价买下，自然是赚了。但是你却花了四五倍的价格，这不是冤大头吗？现在那边地价如何？老爷，早上政府刚拍卖了一块土地，价格呢比之前翻了五倍还多，啊、而且还在往上涨。爸，这翻了五倍是多少钱？这起码五十个亿啊！哎，才挣这么点钱呢，啊、我还有多少？呃这肯定是我奶牛放的不够多，爸，您放心，等下个月我多放几头。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，就应该多养几头啊！哎呀，凤鸣啊，你不愧是我儿子！<笑>那是，哎，爸，我既然赚钱了，那我是不是应该可以进总部啊？呃、那当然了，从今天起，你就是秦氏地产总裁。嘿、哎，行，谢谢吧。嘿，那个小妈，那我们之间的赌注，你是不是该照顾我三天？姐，别睡了，出大事了！你这么打人了，怎么还这么毛毛躁躁的？现在政府刚刚出通知，要将南山那块地打造成经济新区。什么？听说我们卖给秦家那傻子那块地，现在价格已经暴涨了五倍。啊！姐，父亲知道了这个事儿，他很是生气，让我告诉你，尽快将那块地买回来。父亲这命令，不是让我去跟那傻子低头吗？哎、嗯，小妈，我奶喝完了，儿子该该洗脚了，自己洗。嗯，我不要，我就要小妈给我洗。做梦！哎，小妈，你如果帮我洗脚的话，后面那两天你就不用照顾了。真的哦，想谋夺我秦家产业，这就是教训。这次算你个傻子运气好，只是你以为你这种傻子能当上集团的总裁吗？你就等着被其他的股东弹劾吧。哎，怎么样？现在那块地皮已经升值那么多了。这下可以成为我的奶品大总管了吧，少爷，我怎么了？你你想赖账啊？少爷，我哪敢呢？我就是好奇，你怎么知道政府要开发那块地呢？当然是我有前世的记忆了，只是这能告诉你。哎，昨天晚上奶瓶仙尊托梦告诉我的。奶瓶仙尊托梦？你这话骗鬼去吧！肯定是从哪儿提前得知了情报。哎哎。啊嗯<笑>少爷，你这是做什么？当然是履行奶瓶大总管的责任。少爷，这是办公室。办公室怎么又没人？况且我只是喝个冲泡奶粉，我就算喝醉了也要喝。醉奶粉？对啊，你可曾听闻“酒不醉人人自醉”？嗯，秦总，李家大小姐李诗诗求见。这女人找我。让他进来吧。好的，秦总。恭喜啊，秦少！听说南山那边经济区开发成新区了。怎么，李小姐一大早过来，就是为了恭喜我呀？除了恭喜，我还有件事儿想和秦少商量商量。说吧，什么事儿？我想和秦少单独聊聊。那个小姐。你先出去玩会儿。是。说吧，什么事儿？我想回购昨天卖给秦少的那块地。李小姐，你怕是不知道那块地已经快被开发成经济新区了吗？我为什么要卖给你？只要秦少肯答应将那块地卖给我，我愿意为秦少做任何事情。嗯。任何事情，对，任何事情。那你这个总总得让我感受一下你的诚意吧？秦少需要什么诚意？哎，你是来找我买地，这样站着总不好吧？求秦少将那块地卖给我。前世李明浩将我撞死的时候，他也在这里。那时候的他是那么高高在上。谁能够想到有一天他会用这样的方式求我？这个诚意还不错，我就说说我的要求吧。秦少，您请。我的要求很简单，就是在这儿奔我一个、嗯。怎么，这么简单的要求你都不答应？不，我答应。那就好。嘿嘿嘿，你别说，还挺润。你合同吧。这个蠢货，这么一点小要求就将那块地卖给我，果然是个大傻子。
多谢秦少慷慨。我对美女一向都是很慷慨。那秦少若没有什么事儿，我就先回去了。行吧，若是日后有需要帮忙的地方，你尽管来找我。<笑>哎，走吧，走吧。少爷，你明知道那块地要开发了，为什么还要卖给他呀？赚钱呀！你想想看，我十个亿买的，我现在二十个亿卖出去，净赚十个亿。怎么了？你也觉得我卖地不对？嗯，没有没有，少爷你真厉害，侄女。哎，我告诉你，少爷还有更厉害的。这女人面色潮红，该不会跟那傻子有一腿吧？行了，大家可以开始开会了，有事儿说事儿。秦少，听说您从李氏集团那边买了一块南山的地？没错，在政府发公告之前，我就将那块地给买了。怎么样，本少英明吧？秦少英明。本少还干了一件更英明的事儿。什么事儿啊？本少又将那块地卖给了李家，净赚十个亿，十个亿呢！<笑>本少英明吧？这个蠢货竟然还将此事拿到股东大会上讲，这不是给人把柄吗？秦凤明，你是不是脑子有问题，竟然将那块地给卖了？你傻大吧？你敢骂本少脑子有问题？你想死吗你？难道我说错了吗？那块地价值连城，李家更是我们秦家的竞争对手，你把地卖给他们，不就是给他们挣钱吗？我可告诉你，那块地是我买的，我爱怎么就怎你。够了，够了，凤鸣，你说的没错，这块地是你买的，你想怎么处置的确是你的事儿。不过这是壮大集团的机会，你却白白让给了对手，这点能力可没有办法管理公司啊。没错，总裁职位你根本就没有资格做，你们觉得？秦少，夫人和二少爷说的有道理，这样的事情你都能做得出来。我觉得这个总裁的位置啊，你也是不太适合。呃，同意，同意。哎，我本来想将那赚来的十亿分给大家，那既然大家不支持我当总裁，那就算了。秦少，谁说不支持你？我支持你。我也支持秦少。你们啊，不支持秦少的话，就是与我为敌。哎呀，秦少，我刚才都是开玩笑的。你这么英明。整个公司啊，没有谁能比得上您去做这个总裁的位置了。二少爷，我说的可是事实啊！大少爷刚进公司就给公司赚了十个亿，你在公司这么久，可没赚到一分钱，你拿什么跟大少爷比啊？本少真有这么英明？相当英明，必须英明，绝对英明。哎，那本少以后的决定，你们都会支持啊？绝对支持。哎，好好，既然大家都这么的支持我，那我就继续担任这个总裁、啊。萧晴，给大家分红。嗯，谢谢秦少啊。哎呀，谢啥呀？谢秦少啊，谢秦少。哎呀，既然大家伙都拿到票了，就先回去吧，回去等着分红。好好好，好好好好,好,好。谢谢秦，谢谢秦少。萧<笑>晴、哎、怎么样？我厉害吧？这些股东都支持我。厉害个屁呀、啊！这些只是小股东，一年分红也就几百万，你直接给他们一个多亿，不支持你支持谁啊？拿自己的钱补贴他们，真是个蠢货。<笑>少爷厉害。哎，本少爷还能让你见识见识更厉害的呢。嗯、哎，少爷，少爷，少爷，不能再喝了，再喝就醉了。萧、哎、晴，你怎么忽然之间变得这么聪明了？哎，本少爷就奖励你陪我打游戏。哎，我告诉你，本少爷的宫本一绝。我又不是跟你一样傻。爸，我把那块地买回来了，包括乔家那块地。花了多少钱？稍微多了点儿，二十个亿。那边的价格翻了一倍，二十亿也不算多。我好奇的是，齐玉明他不蠢，怎么会把这块地卖给你呢？现在管理秦氏集团的是秦凤鸣那傻子，我不过是略施手段，他就把地卖给我。哦，秦
却一名个老糊涂，找了一个傻子掌权。他们秦家不倒，见理难容。爸，现在那块地买回来了，接下来该怎么办？要是开发那块地，可是需要大量的资金啊。无妨，质押一些股份，凑集启动资金，还是易如反掌的。既然要抵押股份。倒不如把一些不值钱的公司卖出去。对呀、啊，爸，卖给谁呢？秦家的傻子呀，我有办法让他买下。好，那这件事儿全权交给你去办。谢谢爸，我这就去。姐，我跟你一块儿去。秦总，你是施小姐求见。嗯，少爷，他怎么又来了？这是给咱们送钱来的。去，带他们进来。嗯、哦，嘿嘿，李小姐这么快就想我了？你说话给我重一点，秦风明。闭嘴，这还没你说话的份儿。姐，他这是在调戏你。放肆！我跟秦少如何相处，还需要你来教吗？滚出去！哎，你出去干啥？来者都是客。来来，坐。还不谢谢秦少？多谢秦少。李小姐，来，你坐这儿，方便咱们俩之间谈话。秦凤鸣，你不要欺人太甚。李小姐，以后出门还是不要带这个疯狗，这影响咱们俩之间的关系。秦凤鸣，你，秦凤鸣，你，姐，你打我做什么？滚出去！李小姐，霸气啊！来，坐这儿，这儿软。我弄死你，秦凤鸣！你要敢欺负我姐，我必弄死你！我什么时候欺负过你姐了？我这是在关爱你姐，对吧，贝林？没错，多谢秦少关爱。明浩，赶快出去。那个。小青，你也出去吧。李家这妖精怕是要给这傻子挖坑了，我赶紧告诉二少爷。好的，少爷。哎，说吧，你找我什么事儿？之前我们家开发的那块地需要资金，有些紧张，想让秦少帮忙。这个我帮是能帮，嗯，那。借钱给你，能借吗？其实我真是想借的，但是你也知道，借这么多钱，我老爸那边也不会同意呀、啊。这个人家早就想到了，所以人家想了个办法、啊。什么办法？我们家麾下有一家游戏公司，很有潜力，秦少买下肯定不会亏。这女人总算是上钩了。如果我没记错的话，以前是李家资金链断裂的时候。就是这家游戏公司出了一款爆款游戏，净赚上百亿，帮助李家渡过难关。现在他竟然主动送给我。哎呀，这个，据我所知，你经营的那家游戏公司这几年可都是亏损状态啊！就算你想卖，你想卖多少块钱啊？虽然那家公司最近处于亏损状态，但是潜力挺大的。秦少买肯定亏不了，是吗？当然。那你想卖多少？人家要的也不多，十个亿吧。十个亿？你当老子是傻子吗？秦少怎么这么说？人家怎么会这么想呢？只是一来那家公司潜力确实挺大的，二来就当秦少帮帮人家了。只要秦少愿意帮人家。嗯秦少要人家做什么都可以哦。这，真的？当然，这个傻子之前自己也这么说了，也不过是让我亲你一下。这一次，估计也就如此，亲一下而已，不算什么。那，那我想让你再喂我一次奶。就这？对呀、啊。<笑>这傻子真够傻的。我都准备好付出一切了，竟然只提了这么一个小要求。怎么
，连这个小小的要求你都不答应。啊、答应。嘿嘿，你要是不愿意的话，你就走吧。我本来还想再多给你几个月。秦、啊、少，人家怎么会不愿意呢？我愿意。只要你把本少伺候开心了，我就出十五个亿。为了几千万的破公司，出价十五个亿，这傻子当真是一个极品败家子啊！秦少放心，人家帮你喂。嗯、这个蠢货还以为自己赚了，殊不知那家游戏公司很快就要赚大钱了。时间都这么久了，钱怎么还不出来？那傻子不会对姐做那事儿吧？不行，我得去看看。哎，你不能进！哎，起开！哎，起开！啊！姐，不是你在这等什么？吵什么吵？我行了，秦少已经把我们那家游戏公司买下来了。走吧。哎，姐，那傻子花了多少钱？十五个亿。十五个亿、啊？没错，启动资金有了。回去吧，哎，姐，那傻子没有对你提什么非分要求吧？他能对我提什么非分要求？不就是让我再用奶瓶喂他喝一次奶吗？就这？废话，不然你以为还有什么需求啊？哦，哎，你吓死我了！<笑>姐，还是你厉害，略施手段就让那傻子花了十五个亿。那是，走吧。妈，刚才李诗诗又来我们公司了、嗯，而且还把他麾下的一个破游戏公司卖给了齐凤鸣那傻子。卖就卖呗，那傻子把赚来的钱都送给了那些小股东，买个破公司有什么稀奇的？可他花了十五个亿呀、啊，他是我们总公司的钱。什么？小毛，他先是降低卖给了李诗诗，现在又花了十五亿买了一个破游戏公司，他和李诗诗之间肯定有不可告人的秘密。没错，你现在就去告诉你父亲，现在是弹劾他的最后机会。少爷。你不是说李小姐是来送钱的吗？怎么还要花十五个亿买下家破公司、啊？是什么破公司？那是一家潜力巨大的游戏公司。一家连续亏损的公司能有什么潜力？你你懂什么？那家游戏公司出的游戏我都喜欢玩，肯定会大火。你喜欢玩？一个傻子玩的都是低质量的游戏，嗯，能大火吗？可能吗？走，咱们去那家公司看一下。嘿嘿。张总，我们小组的魔塔传奇已经测试完毕，现在需要一个亿作为宣发，还请张总批准。乔小雨、嗯，就这破游戏，你要一个亿宣发？你当公司的钱，他风刮来的？张总，当然，这个钱呢，我可以给。不过你要答应我一个条件，什什么条件？条件很简单，只要你。张总，您别开玩笑。我没开玩笑，我是认真的。今天呢，只要你把爷伺候高兴，别说这一个亿了，两个亿我也照样给。张总，恕难从命，你要干什么？做什么？你说呢，张总？还请你自重。自重？乔秋雨，你不会还以为你是这个公司的未来老板娘吧？你，你从来没承认过自己是公司未来的老板娘，是吗？要不是你是李明浩的未婚妻，你觉得你研究魔塔传奇耗费了几个亿，没事？我，告诉你们，现在这个公司已经被李家卖掉了。一会儿呢？新老板会过来。新老板要是知道了你耗费了几个亿，这是什么后果呀？魔塔传奇一定会火，就算换了新老板，他也一定会。行了，别再玩这个破游戏啊！伺候好我，我保你没事。你干嘛？救命！啊！住手！你的。你说，你谁呀、啊？谁让你进来的？他是我的老婆。怎么样？你没事吧？没事。好点，乔乔
，你竟然脚踏两只船！欺负我的人，你怕是想死了不起？你的女人，她是李家大公子李明浩的女人。<笑>李明浩他算个什么东西，敢在我面前叫嚣？还敢嘴硬？你敢不敢放开我？给李明浩打电话！我看你还敢不敢嚣张？行啊，你现在就打。你如果能把李明浩叫过来找你，就没事儿；但是你叫不过来的话，我就打断你的腿。你等着，没事。喂，李商，是我呀，张扬。刚才啊，公司来一男的，说是乔秋雨的老公。什么？你说你跟他解除婚约了，他跟你没关系？怎么样？李明浩应你了吧？我告诉你，你别得意。就算李少不来，这儿你撒不了盐、嗯啊。我就撒盐了，你能把我怎么样？现在这个公司被比李少还有厉害的大人物给买下了，一会儿我老板来了，就死定了、啊。我倒要看看，你们的这个新老板能把我怎么样？你等着吧。啊啊啊啊、就于队长，你来的正好，这小子在公司打我呀，快去抓他！还愣着干什么呀？去抓呀！张总，这是我们公司的新老板，秦凤鸣，秦先生。什么？老板？张总，你刚才不是说要弄死？来，你想让我怎么死？老板，老板，我错了，老板，老板，我有点无助，没人求你来，我求求你放过我吧！现在才知道求人，晚了，把他给我拖出去，打断一条腿。这，老板，饶我一命！老板，饶我一命！饶我一命！老板，秦少，你怎么就成了公司的新老板？我这不是为了你吗？我，为了我。当然，我知道你在这家公司工作，所以我就花十五个亿把这个公司给买了。以后你想做什么就做什么。秦少，你对我真是太好了。啊！既然我都对你这么好了，你怎么报答回来？你想我怎么报答呢？我想要，老板。老板，不好了！张扬他带的人造反了。造什么反？他说老板你贪恋美色，不尊重他这位公司元老。现在很多人都要跟他跟着他一起集体辞职。秦少，公司这时候刚刚步入正轨，要是这个时候张扬带着人离职，只怕公司会万劫不复。你放心吧，公司是不会有事情的。所以我出去看看，到底怎么回事。以后跟了我，我好好提拔你们。秦总，张总兢兢业业为公司这么多年，你竟然为了一个女人就要开除她，她要打断她一条腿，这对她也太不公平了吧？没错，您必须跟她道歉，否则我们集体离职。秦总，这公司虽然是你买下来的，不过我是这公司的主派人员，我告诉你，你为了这一个脚踏两条船的女人，竟敢开除公司元老，你要知道这个后果你能承担？你这是在威胁我？啊、不不不。秦总，我这哪是威胁您呢？我只不过是陈述事实罢了。不过，秦总，你要是向我道歉的话，再将这个女人开除，我倒是可以让他们。小晴，去把我给大家准备的礼物给拿过来。是。<笑>礼物，秦总，你不会以为一点礼物就可以收买他们吧？太天真了。没错。我们可不是那么势利的人，想收买我们，那不可能。打开，愿意留下来的，我每人分一百万；不愿意留下来的，我也不强求。秦总，我愿意留下来。秦总，我也愿意。
干嘛？你们刚才不是要跟张总共进退吗？哎呦，秦总说笑了，我们也是被他蛊惑的。是啊，秦总，张扬就是一个小人，自己犯了错还蛊惑我们，这种人就该逐出公司。好，既然你们这么恨他的话，我便给你们一次机会，每人扇他一巴掌。我看谁敢！你，你，这也行啊！欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。秦少，您刚刚买公司花了十五个亿，现在又多花了一亿，笼络人心，这会不会太亏了？哎，为了你，这点小钱算什么？可我，你不要多想，我做的这一切。并不是因为你，而是因为你的工作能力。我的能力？对啊，你不是负责游戏开发吗？我相信你开发的游戏一定能大火，到时候肯定能把我赚回来的。秦少，这样我再给你拨两个亿作为备用，你放心大胆的去干。谢谢秦少，我一定不会辜负你的期望。你怎么还叫我秦少？我叫声老公听听，老公，<笑>乖，嗯，少爷，<笑>少爷，不好了，老爷知道你要买下这家公司的事儿，让你马上回去。那我先回去一下，我能解决的，你安心工作为好。好。他虽然是败家了点，但是对我是真的好，我一定不会辜负他的期望。爸，你找我什么事啊？听说你花了十五亿买了一家游戏公司。对啊，那可是一家潜力无限的游戏公司啊！潜力无限，我可听说了，那家公司连续亏损很多年了。爸。他如果不连续亏损的话，我怎么可能只花十五亿就把他给买下来？你放心，用不了多久就让他赚钱。一家连续亏损的公司怎么可能赚钱？且只有你这个傻子会花十五亿买下来，你分明是贪图李诗诗的美色，是以权谋私。以权谋私？这样，秦雨峰，咱们俩打个赌。好，赌注是什么？就赌我一个月之内能不能赚回十五个亿。这家伙疯了吧？一家连续亏损多年的公司，怎么可能在一个月内赚回十五个亿？赌注是什么？就是你手里面的主播娱乐公司。这傻子竟然还知道我手里有一家主播娱乐公司。那你若是输了呢？哎。我可不要你那个破游戏公司！我要是输了的话，我自动放弃继承人资格。好，我跟你。凤鸣儿，老公，凤鸣既然这么有自信，他肯定不会输的。你就不要插手他们兄弟之间的赌约了。退一万步说，如果凤鸣输了，那也证明他的工作能力不行，不适合管理公司呀。到时候就让雨峰来继承。那他肯定不会亏待他大哥的呀。是啊，你就别担心，就算大哥输了，我一定不会亏待你。这个傻子本想着能够将他赶下总裁之位就不错了，谁能够想到会有这样的收获？居然主动放弃继承人资，如此一来，只需要等一个月，我就可以将他彻底踩在脚下。那就先让你得意一阵子吧，等那款游戏爆了以后，看你还怎么笑得出来。<笑>少爷，爆了，爆了！什么爆了呀？肯定是你刚刚买的游戏公司爆。秦凤鸣，我告诉你，这种连续亏损的公司就是坑，也只有你个傻子会花十五个亿去。<笑>当然，我不是说你傻，毕竟你被李诗诗的美色所诱。
，王八蛋，你胡说什么呢你？别太过分，当初这个斗是你给我的，现在你输了就把气撒在我身上。就你话多，滚、啊啊！够了。老板，是不是凤鸣刚买的那家游戏公司出事了？是。出什么事了？今天游戏公司上映了一款新游戏，上线仅一个小时，流水就已经破亿了。这款游戏彻底大爆了，啊、老爷，这是大喜事啊,啊！啊，这不可能！二少爷，你要是不相信的话，可以上网去查一查呀。现在全网都在讨论这个游戏，说是堪比《王者荣耀》。春花，你输了。雨峰还没有输，你们的赌约规定。要在一个月之内赚回十五个亿，现在只是证明你们这款游戏爆了，更不能说明你一个月之内能赚回十五个亿。对，你只不过是流水工程，又不是纯利润，你未必会赢。小田，以目前的形势来看，这一个月之内利润能否达到十五个亿？少爷，不用一个月，就在刚才。乔总已经将这款游戏的代理版权卖给了一个大客户，啊，价格是二十个亿。我听说也只赚了二十个亿。春花，你现在还有什么话说？玉峰，你振作一点。什么？我输了？你既然知道你输了，那你赶快把你手里的主播娱乐公司给。凤鸣，你看，你都有一家这么赚钱的游戏公司了，你就不要再惦记你爹爹的那家公司了。哼，怎么，小妈，你还想赖账？老公，玉、啊、峰、哎、可是你亲儿子、哎，你不可能眼睁睁的看着他输掉最后一家公司吧？哎，这刚才可是你说的，不要让我掺和他们兄弟之间的赌注的。我、哎、行了，愿赌服输。雨峰，把你那家公司交给你大哥。知道了。<笑>儿子，干得不错啊！继续努力。老爸，你放心，以后秦家在我的手里必发扬光大。<笑>好，我相信你。<笑>走吧，弟弟，签合同去。这就是二少爷的星宇娱乐主播公司，所有转让手续都已经办妥了。主播公司里面一定有很多美女吧？那就走吧，看看这家公司到底实力如何。哟、哦，张瑶，这不是我们大校花萧晴吗？听说你毕业后去给一个傻子当盲模，怎么混不下去了？来我们公司应聘主播呀？张瑶，注意你说话的分寸。分寸，萧晴，我可没有乱说。同学群呀、啊，早就传开了，说你呀想嫁入豪门，结果去被安排给一个傻子当保姆，怎么样？照顾傻子很幸福吧？你你你谁呀、啊？敢敢打我？就你多嘴，我就是你口中的那个傻子。好你个萧晴！竟然敢带个傻子来欺负我！来人，把这两个人抓起来！萧晴，你怕是还不知道我的身份吧？我现在可是星宇娱乐公司的直播一姐，粉丝数量可是达到百万的大网红。你竟然敢带个傻子来公司挑衅我，简直就是找死！张瑶，找死的人是你，是吗？希望你一会儿还能这么嚣张！来人！给我把这傻子的双腿打断，再好好教训这个女人。好的，张小姐。住手！你们知不知道他是谁？他可是你们的新人老板。小晴，你怕不是跟傻子待久了，自己也变傻了？谁不知道星宇娱乐公司的老板乃是秦家二少爷秦宇峰？怎么可能是这傻子？秦宇峰已经将公司转让给了我。<笑>小晴，你说笑死我吗？这家公司可是秦二少手中最赚钱的公司，他怎么会把他转让给别人？你真是蠢到瞎了！来人，还不动手，不然李总把你们开除！动手！李总，李总，你可算来了！你再不来，人家都被他们欺负死了
，谁记住？就是他，他是我大学同学，现在嫉妒我的成就，竟然带个傻子来欺负我，还打了我两巴掌。你可一定要为我做主啊！李总，你打我干什么呀？张胆的狗眼看，这位是我们公司新任老板齐凤鸣秦大少。老板，实在对不住了，我这刚接到小米的电话，立马赶来。他是公司的一姐，是这张瑶啊，他不知道您身份，这才多冒犯，还希望您能饶他这一回。要，要我饶恕他？秦少，只要您能饶他这一回啊，无论要他做什么都行。行，那就先去公司，之后看他的表现。是是是，走。李总，李总，我该怎么去表现啊？你说呢？李总，我是秦二少爷的人，要是让秦二少爷知道我跟他发生关系，一定不会饶了我的。你傻呀，又不是让你真的和他做什么。这真是秦二少爷的安排。当然了。这个公司可是秦二少爷下面最赚钱的公司，怎么可能真的交给他？是这样，我明白了，现在就进去，保证完成任务。去吧，秦少，人家错了，只要你肯原谅人家，人家什么都愿意做。你确定？那先让我看看你的诚意。人家一定会让你满意。哦，你如何让我满意啊？人家，秦少，你别这样。这就是你的诚意。人家可是秦二少的人，能让你这傻子占一点便宜，已经很有诚意了。秦少，你这刚来公司就潜规则公司一级，不太好吧？您说。这些照片是流传出去，你以后还怎么掌管公司啊？是金玉峰安排你做的，没错。二少爷知道你好色，随便想了个主意就让你入了套，没想到你还真一如既往的上。那你们想怎么？简单，这一呢是秦少啊，你把新娱乐还给二少爷，然后再给二少爷补偿十个亿，这事儿啊就过去了。有些狮子大开口。秦少，如果再给你加一个强奸未遂的罪名，您还会觉得我们狮子大开口吗？没错，我要告你强迫我。这些照片足以作为证据，你这傻子还不乖乖认命？强奸未遂，嘿嘿，等着，你们先看看这个，再说吧。你们先看看这个，再说吧。你没想到这么卑鄙，竟然录视频！你们都能拍照，我为什么不能录视频啊？你，这是你们敲诈勒索我的证据。我如果把这个交给警方，你们想，你们的下场会是怎么样？秦少，我知道错了，这一切都是二少爷吩咐的，这事跟我真的没有关系。秦少，我也错了。只要你肯原谅我，我做什么都可以。你觉得我现在还会相信你的鬼话吗？行了，想让我放过你们，也不是不可以。让秦玉峰准备好十个亿。秦少，还不快滚！少爷，你怎么知道他们要算计你呢？这这很简单。那个张瑶可不像你，他可是秦玉峰的近鸾。就算我把他给开除了，他还是有退路。何至于先生我这个傻子呢？你说对吧？少爷可不傻。哎，是吗？<笑>你心里不是一直诽谤我是个傻子？人家才没有呢。那，那让我看一看。少爷，怎么？还是你厉害，这么简单的一个美人计就让那傻子陷入万劫。毕竟是个傻子嘛，哪需要多费脑？我就是，他凭什么跟我们争？这个傻子
，看来东元和瑶瑶回来了，这我们该去赶走。进来吧，怎么样？是我。二十位数字，任务。这么完美的任务，怎么可能失败？难道他看不上瑶瑶？不是，是他竟然偷偷录下了我们威胁他的视频，而且要以视频为证据告我们勒索。花少爷，一定要救救我们呀！废物！二少爷，别打了，还是先想办法拿到他手里的视频吧，不然我们都得完蛋。他是对他什么要求？他说让二少爷准备十个亿，不然就把视频交给警方。是多少？十个亿？我上哪儿找十个亿啊？少爷，你让二少爷准备十个亿，可是他连公司都没有，哪来那么多钱啊？他是没钱，而我那个什么有钱，夫人。夫人哪来那么多钱啊？那个小子可不一般。进来，秦少，这是十个亿的支票，还望秦少能够信守承诺，删除那些视频。少爷竟然又算准了，他怎么这么厉害啊？电电脑在那，去处理一下。秦少，那没什么事儿，我就先走了。快吧、哎！少爷，你还真是料事如神，只是我还是不明白，夫人怎么会那么有钱、啊？你看看这是哪一家银行？苏氏银行。没错，苏家一直想吞并我们秦家，而我那个小妈就是苏家一直安排在我们秦家的一枚棋子。夫人，二少爷，所有证据已经清除，没有备份。干得不错，小妈。虽然这事儿已经解决了，但我们还是没有办法夺回。无妨，到时候我重新注册一家公司，把他们家的知名主播全部都挖过来。还是小妈有，如此一来，他的公司就剩下一具空壳。三天之后网红大会，他们必定是一个笑话。这事儿交给你去办。哎，夫人放心，肯定不会让夫人失望。大少爷不好了！李东元那个混蛋带着公司所有的人气主播，全部投奔了二少爷新成立的主播公司。没事儿，他们可以挖人，我们也可以挖嘛。可是现在距离网红大会就剩三天时间了，要在三天时间内挖到人气主播，可不是件容易的事儿啊！挖一般的主播有什么意思？要挖，咱们就挖大明星。大明星，大少爷。现在有哪个明星愿意自降身价来做主播的？给再多钱都没有用。不是，是怎么知道？这样，你先去联系一下白小薇的经纪人，就说我有大项目要找他们合作。少爷不会又犯病了吧？白小薇可是娱乐圈最顶流的天皇巨星，连普通的明星都不愿自降身价做主播，他怎么可能答应呢？他赶紧去干什么？赶紧去！怎么样，那傻子有什么动静？没有，他应该是一直琢磨着三天之后的网红大会，我一定长得好看。到时候你好好表现，只要压过了他的风头，你不是没有机会继承秦家。我明白，谢谢小妈。秦少，您稍等啊，白小姐马上就下来了。不愧为国内最红的天皇巨星，这气场比那些个小网红强了百倍。只不过是这样的人，怎么可能答应您做主播啊？少爷，他这是无用功啊！听说秦家大少爷是个傻子，现在看来真是。嗯，这么大了还喝奶。听说秦少想跟我合作，打算合作什么？我想邀请白小姐到本公司当主播，是不是在侮辱我？哎呀，我就知道会是这样。人家可是天皇巨星，怎么可能答应这样的要求？哎，这个白小姐，你先不要生气，我可以，我是不可能去当主播的。刘涛，做客。哎，我是说，我可以帮你救你弟。什么意思？哎，我听说你弟弟欠下了赌债，被抓起来了，可有此事？白小薇的弟弟竟然欠下了赌债，这怎么可能？娱乐圈一点消息都没有，你怎么知道的？当然是前世的新闻报道的
，只不过这消息还没曝光而已。你先不要管我是怎么知道的，重要的是我能帮你救出女弟弟，而条件就是你到我公司当。好，只要你能救出我弟弟，你让我做什么都可以。这可是娱乐圈的天皇巨星啊，现在竟然承诺做什么都行，那岂不是说自己可以？啊、帮助我弟弟的是虎爷，这可是省内第一人，势力远超你秦家，你确定？你能让虎爷放了我弟弟？你就放心吧，这世上就没有我办不到的事儿。走吧。<笑>虎爷，白小薇来了。小子，你姐还真是疼你啊！为了你，竟然亲自请。去，把白小姐给我请进来。好。春春，姐。春春，白小姐这是想通了。虎爷，我。虎爷，我是秦氏集团的秦凤鸣，我父亲是秦玉鸣，是您见过的。我还当是谁呢？原来是秦家那个傻子少爷。怎么，来替白小姐出手了？哦，不不不，我过来就是想跟你赌一赌，有点意思。和我赌什么？这个是十亿的支票。他，你觉得我是缺钱的人吗？虎爷，你要是觉得金额太小的话，我名下还有几家公司的股权，这加起来可是超过百亿。看来白小姐在你心目中的地位不低呀、啊，竟然愿意付出这么大的代价。虎爷，可愿意接招啊？好，你要是赢了，我立马放了他。虎爷大气，走吧，要赌什么？胡克德州。还是金花，不用这么麻烦，就赌哦，咱们就赌这场球赛的输赢如何？哼，德国跟韩国的比赛有什么好赌？差距太大，德国必赢。哎不，我赌韩国赢。怎么？韩国能赢？<笑>他说韩国能赢。哈哈哈，秦少啊！你这是要教唆我吗？韩国怎么可能赢呢？你这不是白白的给我送银子花吗？<笑>那倒未必。我不仅觉得韩国队能赢，而且我甚至还觉得韩国队能进两个球，还能进两球啊！他说能进两球啊！<笑>哎哎，好，好，韩国队要是能进两球的话，我立马放了他。呃，还有，呃，他欠我的钱都不用还了。<笑>虎爷大气，不过如果你要是输了，就别怪我夺了你们秦家的资产。虎爷，你放心，我一向愿赌服输。好，痛快！就算你输了，你这个朋友我也交定。虽然不懂球，但也知道德国是一流强队，韩国连二流都算不上，怎么可能赢德国？你这次冲动了。放心吧，我说韩国能赢，就一定能赢。秦少，怎么这么自信呢？嗯、这怎么可能？看吧，虎爷，现在韩国队已经领先了。只不过韩国队走了狗屎运，以德国队的实力，立刻就能扳平，并且马上换超。这场比赛可是18年世界杯最大的冷门，德国最终0比二不敌韩国，哼，我是不会记错的。哎呀！哎呀！啊！啊！虎爷，您消消气。虎爷，现在韩国队已经二比零赢了，韩国队进了两个球，所以我赢了。你怎么知道呢？虎爷，我说我有预知未来的能力，哦、你信吗？看来秦少还真会开玩笑。不过，既然我输了，嗯
，可以带走了。多谢虎爷。慢着，虎爷还有何指示？既然你赢了，这支票可以带回去。虎爷，我的确是赢了，但是他白程程欠了你不少钱，所以这张支票就代为他补偿给你了。够意思！好，你这个朋友我交定了，以后有什么事情尽管来找我。多谢虎爷，我送，请。虎爷。白小薇可是您看上的女人，真就这样让她走了？<笑>记住了，以后秦凤鸣就是我的兄弟，白小薇既然是他的女人，也就是我的弟媳。谁要敢再提起此事，我就要了谁的命。知道了，虎爷。哎，十个亿呀、啊，说送就送，是真傻呢，还是？秦少，虎爷刚才都说了要免除我的赌债，为何您还要留下那十亿支票？倘若那十亿支票不留下的话，我们怕是走不出这地方。啊！都说秦家大少爷是个傻子，现在看来，这分明是大智若愚啊！白小姐，人我已经救出来了，我们的约定是不是该履行了？姐，什么约定啊？跟你没关系。白小姐。你该不会是想卖账？秦少，我既然答应你，我绝不会反悔。白小姐，爽快！明天我就在办公室等你。那我们先回去吧。好。欢迎白小姐加入星宇娱乐，请秦少多多关照。应该的，应该的，应该的。<笑>那没有事。我先撤了。呃、哎，那个白小姐，你先别着急啊。还有其他事？我记得白小姐之前说过，我若是能救回你弟弟，无论我让你做什么，你都答应。这个色狼，连白小姐的主意都敢打。你希望让我做什么呀？我也不需要白小姐做什么，你只需要答应我一个小小的要求即可。什么要求？哼，我的要求就是。我的要求就是，让我抱一下。这个家伙什么时候这么仁慈了？抱你一下，就就这？当然了，不然你以为还有什么？没有没有。那来吧。哎呀，真香。可以了吗？<笑>没有其他事，我先回去了。嗯，哎，不过三日后记得来参加网红大会。好。这可是高高在上的天皇巨星白小薇啊！没想到竟然这么可爱。人家都走了，怎么了？吃醋了？我可不敢。这明明就是吃醋了。来，让本少爷亲一下。嗯、呀，这么巧啊！竟然在这儿还能碰到你，怎么？又想挨揍？秦少说笑了，我和我姐过来呢，是想要感谢你。感谢我？对呀，要不是秦少花了十五亿买下那家亏损严重的游戏公司，我们哪有钱去开发新区的地皮呀、啊？秦少真是个大好人呢。哈哈哈李少明明占了那么大的便宜，还在这埋汰人。那只怪秦家大少爷是个傻子。先是将新区的地皮低价卖给李家，又高价从李家收购了一家亏损严重的游戏公司。不错，这种傻子执掌秦家，秦家迟早完蛋。秦少，你帮了我李家这么大的忙，不如一会儿我给你买个网红回去犒劳犒劳。网红就算了，他们可比不上你姐。你、啊，我忘了告诉你们，你们那家亏损的游戏公司在我的手上已经挣大钱了。赚钱？怎么可能？不错，那家公司如果能赚钱，我还能卖给你。李小姐
。大少爷说的可都是真的，那家公司的新游戏已经爆了，光是代理费就赚了二十个亿。二十个亿？这不太可能。这个消息已经上新闻了，李少不妨去查查。怎么会这样？所以说呀，是我要感谢你们才对。要不是李小姐慷慨，我怎么可能买下一家估值超过百亿的公司呢？对吧？就算让你捡个便宜又怎样？新开发区的那块地，我们李家已经启动了，光投入资金就超过四十亿。未来开发好了，利润最少数百亿，可比你那一个游戏公司可强太多了。<笑>你笑什么？我笑你蠢！你把资金全部都投进去，你们李家就等着破产吧。切，傻子就是傻子，你这就是嫉妒。我嫉妒？你难道不知道政府即将换届，你买的那块土地啊，几年之内都不会开发了？什么？你没事啊？一定要多上网看看新闻，你个白痴！姐，所以说，李小姐，说起来我真要感谢你们才对，不仅帮我们秦家挣了大钱，还替我们避开了这么大的坑，你们就是我们秦家的大恩人了。我请你们喝奶奶。姐，秦少，你，哎，李小姐，你别动怒啊，气坏了身子可不好。虽然这次亏了不少钱，但是吧，你可以求我帮忙，毕竟谁让你长得好看呢，姐。行了，你还是带着你姐回去吧。毕竟这么好看一大美人这要是出什么问题，可就不好。秦风明，我李家跟你秦家不死不休，你等着！哦、不死不休、哦。秦风明，这是好手段。几句话就能把李家姐弟气得吐血，怎么？你想试试？秦凤，别以为叫你一声大哥，你真把自己当个人物。你那气到他们，纯属你运气，你根本就没有资格提起秦家。我这个秦家的嫡长子都没资格，你这个身份低贱的私生子就有资格了。嗯、少爷，现在又不是古代社会，要继承家族，看重的是能力。二少爷的能力可比你强多了。不错。二少爷的能力有目共睹，敢由二少爷继承秦家？对，秦家只有在二少爷的带领下，才能发扬光大。看到没有？这才叫众望所归。众望所归，二少爷跟大少爷比起来，连提鞋都。小秦，你是贱人、嗯！二少爷，你个王八蛋，你敢骂我的人，一生死不偿！秦凤，你别得意，今天是主播大会，我看你一个主播都没有，你参加什么大会？谁说我没有主播呀？你公司的主播全被我挖走了，都在这儿，你哪儿来的？没错，我们都愿意跟着二少爷。看到，这就是你能力的体现。都愿意跟着我，不愿意跟着你这么一个一无是处的二世子，真是不好意思。我刚刚签了一位主播，比你们这些垃圾都强太多了。二少爷，秦凤明，这是全网最火的主播，我想看看你签的谁能比他们强。Look, there. 哇，是小薇女神！天哪，白小薇可是娱乐圈的天王巨星，她竟然来这儿了，好想要她签名。白小薇，你说你签的主播是白小薇？没错，<笑>,笑死我了！白小薇是我们国内最顶级的大明星，她能跟你做主播？白事做梦，二少，我看他呀是想借白小薇的名义炒作，我这就去告诉白小姐，告他诽谤。快去！秦凤鸣，你想污蔑顶流大明星？白小姐，我是你的粉丝，我能跟你合张影吗？好啊，<笑>快点！谢谢你啊，白小姐，你可太好了。哎，对了，白小姐，我刚才听说有个人污蔑你。污蔑我？对呀、啊，就是他。他刚才诽谤你啊，说要来当主播
。白小姐，你是什么样的身份？怎么可能来当主播呀？他这种人，你可绝对不能放过。老板，我没来晚吧？不晚，刚好。等等，白小姐，你为什么要叫他老板？因为我刚签了秦少的公司，要来当主播呢。天哪，我没听错吧？白小薇这样的天王巨星，竟然要来当主播？你没听错，还是秦少牛逼，签来了白小薇这样的超级大明星。如果我能去秦少的公司上班就好了，这样我就能天天看到我的偶像了。就算签了白小薇又怎样？一个主播公司单靠一个主播是活不下去的。一一家主播公司想要靠着白小薇一人撑起，根本就是不可能。谁说我只签了白小薇这一个主播？你们眼瞎吗？没看到白小薇后面站了三个人。老板好,好。张扬，你现在还敢说大少爷的实力不如二少爷吗？大少爷的实力大家都看到了。只要你们愿意回来，大少爷愿意给你们一个机会。我愿意，大少爷万岁！我也愿意，大少爷万岁！你们这群贱人，难道忘了二少爷对你们的好了吗？张瑶，二少爷只对你好啊！没错，谁不知道你为了上位，早就爬上了二少爷的床？张瑶，你就是个不要脸的贱货！你们，张瑶，没关系，他们走是他们的损失，我一定把全公司的资源全用在你身上，你一定会成为全网最火的主。二少爷，你今天是没上网吗？你难道不知道张瑶的不雅照已经在网上流传开了，直播账号啊已经被封了？啊！二少爷，二少爷，二少爷，二少爷，贱！二少爷，现在可怎么办呀？那些照片怎么传出去了？二少爷，那些照片不都是你拍的吗？只有你有啊！怎么？混完了，那个混蛋把公司的主播全挖走了，我没有资格继承公司。谁说没有资格？只要他死了，秦家就是你一个人的。白小姐，今天多谢你了。要不是你，我也不会挖到这么多一线主播。秦少，你太客气了。要不是你，我早就落入了火爷的手中。而且直播行业刚刚兴起，未来潜力无限，能够成为娱乐圈第一个吃螃蟹的人，是我谢谢你才对。白哥，别站那！秦玉峰，你想干什么？秦放明，今天下午让我丢尽了你。你说我想干什么？你想杀我？<笑>这傻子居然还能知道我的目的。哎，行了。秦二少，杀人是犯法的。这只有我们，还有别人吗？我杀了你，谁知道？对，是的，二少，放心，毁尸灭迹，我最擅长了。交给我。既然如此，动手啊！秦大少，你可不要怪我，要怪就怪你命不好。来，动手！哎，等等，那个森哥是吧？我跟虎爷是好兄弟，你如果杀了我的话，虎爷是不会放过你。你人是虎爷？那当然。<笑>森哥，别被这傻子给骗了。虎爷的身份何等尊贵，怎么可能认识这种傻子？那个森哥，这样，你给我十分钟，我跟虎爷打个电话。好，那就给你十分钟。哎，你不是认识虎吗？十分钟到，虎爷忍了。三哥，我就说吧，他根本就不认识虎爷，赶紧动手吧。啊，动手！虎爷，什么时候还要拿这种招来套我？你真当我们傻？怎么回事啊？哎，虎爷，我花了五百万请峰哥帮我教训这傻子。
。但这个傻子说他认识胡延年是称兄道弟的关系，您的身份是何等的尊贵，怎么可能跟这个傻子称兄道弟？他分明就是诽谤你！爹，你说我兄弟是傻子，岂不是骂我也是傻子？我。哎哎哎！胡言饶命！胡言饶命！敢拦我兄弟，找死吗？兄弟，你没事吧？多谢胡言，我没事。没事就好。这小子想要弄死他，你打算怎么处理？大哥饶命！我就是跟你开个玩笑啊，大哥。你放心，你毕竟是我的弟弟，我不会取你性命。多谢大哥，多谢大哥。胡言，麻烦您替我好好教训一下我这个弟弟。你要他干什么？还不照我兄弟的话去做？是，大大哥，大哥，我错了，大哥。你小子终究还是心太软。胡言，他毕竟是我的弟弟，我总要向家里人交代一下。你怎么知道他是你弟弟呢？爸，你怎么来了？凤鸣，你是怎么了？为什么打你弟弟？爸，他为了继承家产。不惜买凶杀我，我不过是揍了他，我已经很仁慈了。说什么？买凶杀你？他怎么敢？凤鸣，你是不是误会了？雨峰可是你亲弟弟，他怎么可能买凶杀你啊？胡言，进来。Come here， 钱老爷子，大少爷说的没错，这小子居然敢收买我的手下阿森，要杀了大少爷，说只有这样。他才能继承家业，幸亏被我发现了，并且及时制止，不然的话就……你这个畜生，他可是你亲大哥，你竟然敢买凶害他！你你我……老公，老公，雨枫一定是糊涂了，你就别打他了，毕竟他也是你亲儿子。爸，他可不是你亲儿子。什么？爸，他可不是你亲生儿子。这，他是苏家安排到咱们秦家的一枚棋子。包括小妈在内，也是来到咱们秦家辅助他的。老公，你别听他胡说，雨峰他完全没有胡说。虎爷，资料都带了吧？那是必须的。嗯。老公，老公，我错了。你是个贱人！老王对你这么好，你竟然想要谋夺我秦家产业，你该死！还有这个孽畜，你也该死！爸，你消消气，别因为这俩人渣伤了身子。你说的没错。来人，给我拖出去，把他的双腿给我打断！爸，爸，我错了，爸，我错了，爸，我错了。雨枫，这个女人就是你啊！竟然让她我给我带去！老公不要，老公我错了。闭嘴！大少爷，大少爷，我知道错了，求你放过我吧！秦雨峰，前世你漠视我的生命，撞死了我，这一世你终于得到了应有的报应，下一个就是李明浩了。雨峰，爸，对不起，都是我害了李家。这事儿也不能怪你，谁能想到？一家亏损多年的游戏公司，会忽然出一款爆款游戏。谁又能想到，政府新班子会延迟新区改造？哎。这都是命啊！可是爸，我们接下来怎么办？咱们家族的资金全都被深套了，难道真的要认命吗？认命？不，还有机会。啊？什么机会？机会只要你肯答应和苏家大少爷的婚事，我们就很有机会。我会失去的一切，姐，快答应吧。爸，我答应。好。少爷，该吃早餐了。怎么样？做我的生活秘书还不错吧？林月很喜欢现在的生活，谢谢少爷。真懂事。走，吃饭。少爷，不好了！李明浩又娶乔家了，还逼迫乔小姐嫁给他。啊、这李明浩吃了雄心豹子胆，李家都要没了，竟然还抢我老婆。<笑>走，去看看。秦凤鸣，李家和苏家已经联手了。
就算你再有能耐，你们秦家也注定灭亡。<笑>坐坐坐坐。<笑>哎呀，李少，你真是太客气了啊！竟然送了这么多礼物。这样吧，你和秋雨的婚事答应了。<笑>多谢巧珠成全。<笑>我不同意。秋雨，不要胡闹。李少对你，嗯，从他把我输给凤鸣的那一刻起，我跟他就没有半点关系。即便是要嫁人，我也是要嫁给秦凤鸣。秋雨，你可知道我李家和苏家联手，秦家即将覆灭，你嫁给那个傻子，可不会有什么好果子可吃。即便是他一无所有，我也会嫁给他。胡闹！父母之命，媒妁之言。你的婚事岂能由你说了算？只要你一天是我女儿，你就只能嫁给李少。我嫁不嫁？站住！来人，给我拦住他！让开！爸，不好意思啊，让你见笑了。这丫头是让我从小惯坏了。没事，乔叔，我就喜欢秋雨这真性子啊。哈哈，行行行，你喜欢就好。要不今天晚上你们俩就先洞房？这不太好吧？没关系，我的女儿性子我了解，只要你把她拿下。定会对你死心塌地，那我就恭敬不如从命了。秋雨，你放心，我肯定会好好疼爱你的。哎，大，李明浩，你再敢动他一下试试？秦凤鸣，我警告你！李明浩，你要是再敢动他，信不信我打死你？凤鸣。没事，有我在。秦凤鸣，你别太嚣张！我姐马上就要嫁给苏家苏大少爷苏东来了，李家和苏家联手，秦家定了。是吗？这个苏东来好像连我玩腻的破鞋都要，看来这个苏家大少也不怎么样。你，秦凤鸣，你疯了！你可知道？现在李少是苏家大少爷的小舅子，你竟然敢这样对他！李少，秦凤鸣，你竟然敢掰断我的手指头！我告诉你，你死定了！喂，森哥，是我，我在乔家被人欺负了，你快来帮帮我！凤鸣，你快走，他在给森哥打电话。凤鸣，你快走，他在给森哥打电话。不用担心，今天不管是跟谁打电话。结果都是死。可是森哥是虎爷手下的第一战将，他心狠手辣，他真的不用担心。哪怕是虎爷来了，结果都是一样的。秦凤鸣，森哥马上就来了，待会儿当着森哥的面，我看你还敢不敢说大话。秦凤鸣，你还不知道吧？森哥可是李少，他姐夫苏少爷的好友。你这样对他，我要是你，现在立马给他跪下，给他道歉，兴许。还能饶你一条狗命，乔叔，我说你这变脸变得太快了。你前几天可是叫我贤婿来的，这怎么这么快就帮着外人说？哼，你懂什么？现在李家跟苏家已经联手，你们秦家迟早是灭亡。我这叫识时务者为俊杰。秋雨，你过来，这才是你真正的夫婿。老爷，孙哥来了。好，哈哈哈，秦凤鸣。森哥已经到了，你完了！走，咱们迎接森哥去。凤鸣，相信我，我在呢。走，找地方坐。嘿嘿，嗯。森哥、哎，你可要为我报仇啊！我手都被他折断了。放心，我跟你姐夫是好友，定会为你报仇。说吧，是谁？森哥，是他。嗯。森哥，他刚才不仅弄断了我的手指头，还说就算虎爷来了也不敢拿他怎么样，这分明就是不将您和虎爷放在眼里呀、啊！森哥，李少说的没错呀，这家伙太狂了，他还想拐走我女儿，哼，你呀，赶紧把我女儿放了！哼，看来森哥真的生气了，这小子死定了！哼，森哥很在意李少啊，我的选择果然是对的。一个即将没落的秦家，哪儿比得上和苏家联手的李家？就是我这闺女太执着了。不行
，必须让他意识到这秦凤鸣根本一无是处。哟，秦凤鸣，看看森哥已经生气了，你赶紧放开我女儿，乖乖的跪下求饶。森哥，你打我干什么呀？是啊，森哥，乔叔是我未来岳父，你打他做什么？你们好大的胆子，连秦少都敢欺负，知不知道秦少是虎爷的兄弟？啊？七少，实在对不住，我不知道是您的。森哥竟然给他鞠躬了，难道他真的是虎爷的兄弟？天哪，我刚才竟然还嘲讽他！不知者无罪。哎，多谢七少。七少，这两个家伙竟然敢冒犯你，该怎么处置？嗯，哎呀，七少啊，我真是鬼迷心窍，就因为听了他的胡言乱语，我才冒犯了您。您大人不计小人过呀、啊，请您看在我闺女的份上，就饶了我这一次吧。放心吧，你可是我未来的岳丈，我不会把你怎样的。至于这个家伙嘛，把他的双脚打断，丢出去。哎，这个我擅长，来，给我抓住他，架出去。哎哎，好，曾哥，我姐夫可是苏家苏大少苏东来。血帝要跟我作对吗？从头来算什么东西？岂能跟秦少相比？来，给我拖出去！你等着，秦少，现在李家和苏家联手，我们不能不防啊！不防。哎，这样，你现在跟虎爷打个电话，就说我要有笔大生意，跟他谈谈。好。苏东来，你谋夺我秦家的事，我还没给你算呢。现在竟然又跟李家牵扯到一起，那就送你们一起灭亡！你呀，成事不足败事已。爸，姐，我手折了。哎呀，他就这样。姐夫，你可要为我报仇啊！你安心养病，你放心，你这仇我一定给你报。多谢姐夫。可他背后有虎爷撑腰。那我们这仇怎么办啊？哎，他虎爷的强项不就是人多吗？你有钱，他十个虎爷也比不过咱家呀。虎爷，听阿森说，你有笔生意要跟我谈，什么大生意？虎爷，你我联手，吞下整个苏家。苏家资产破千亿。就算你我联手，也很难扳倒苏家。我有一个计划哦，说来听听。哦，胡爷，我这个计划如何？这计划听着是不错，但问题是我们到哪里去搞那么多钱？胡爷，你不用担心，钱的事情我自有办法。苏家在大量收购我们的股权，这不是好事吗？这样一来，我们集团的股票肯定会暴涨。你们苏家可真是大好人。可是少爷，这样一来，苏家很快就会成为我们集团的大股东，控股权也会落入苏家的。哎，这倒是个麻烦。现在才知道麻烦，哼，已经晚了。少爷，那我们现在该怎么办呢？还能怎么办？这苏家财大气粗的，想要阻止，怕是很难。哎，不如这样吧，我们把手里的股票全部给卖出去。这小子又犯病了，这个时候不赶紧回购股权，还要卖掉股权，这不等同于把集团控股权拱手相让吗？哼，少爷，你难道就打算这样放弃了吗？这不放弃又能怎么办？也没有苏家有钱，反正早晚要被苏家给收购，还不如在股票最高点进行套现。到时候我带你到处周游世界，岂不快哉？我这个主意怎么样？主人英明，这傻子真是蠢到无药可救。我们已经收购秦氏集团 46% 的股份了，只要再收购 5%。我们就能彻底掌控秦氏集团。哼，那就继续收，多花点钱没事儿，只要能够收购秦氏的股权，那就是他秦家的末世。苏少，好消息啊
，秦凤鸣竟然将自己的股权也拿出来交易了。什么？他竟然把自己的股权拿出来交易了？他简直疯了吧！这会不会有什么阴谋啊？李小姐，没有阴谋。刚刚苏林月已经发来消息，说是秦凤鸣那个傻子呀，自知斗不过我们，已经放弃股权，打算周游世界了。这个傻子，他不会真的以为我会买下所有的股权，然后套现环游世界了？简直在做梦！快！赶紧去买下五个点的股权。好，诗诗，我们的婚礼可不在明天举办了。我要当着所有宾客的面，剥夺他秦家总裁的身份，让他彻底成为一个丧家之犬，来给你弟弟报仇。好，少爷，我们真的要去参加他们的婚礼吗？为什么不呢？能够看到苏家的大少爷娶我玩腻的破鞋，这感觉不很爽吗？可是，哎呀，行了，没什么可是，来都来了。哎、秦凤鸣，你还真敢来啊！你姐亲自给我发了请柬，我怎能不来呢？倒是你这奴婢，不好好在家看家，跑来这里做什么？秦凤鸣。你不会真的以为我会心甘情愿的给你当仆人吧？要不是为了苏少，我怎么可能受你的羞辱？不过现在好了，你们秦家马上就要没了，你带给我的耻辱，我会百倍的奉还给你的。哎，等等，我秦家又没了？谁说的？我。苏少，我秦家现在好好的，怎么就没了呢？你难道不知道我苏氏？已经成为你们秦氏集团的第一大股东了吗？我知道呀，你们公司那些股权还是我卖给你的。这傻子怎么还笑得出来？不会脑子真出问题了吧？既然明白，他应该知道，我苏氏现在有你们秦氏集团的绝对控股权，我一句话就能让你和你爹滚蛋。没错，你苏氏的确掌控着我秦氏集团的绝对股权，但是你却没资格。参与我秦氏集团的事务，秦凤鸣，你真是蠢到家了。我老公可是苏氏的董事长，既然苏氏已经掌控了你们秦氏的股权，免除你的职位，还不是一句话的事儿吗？秦凤鸣，<笑>你这么蠢是怎么掌管公司的？要不是秦玉明那老不死的力挺，他怎么可能有机会继承秦氏集团？<笑>也对，不过若不是你这个蠢货掌管秦氏集团。我们也不能这么轻易的拿下秦氏集团了，对吧？秦凤鸣啊，听明白了吗？我明白，不过我要说的是，你这个苏氏集团董事长的身份都被免除了，你还有什么资格来参与我们秦氏集团的事？秦凤鸣，我没听错吧？你脑子秀逗，我可是我苏家唯一的嫡系继承人啊，谁能免去我董事长的身份呢？五爷，就算你再权势滔天，你也没资格插手我们苏家的事吧？怎么没有？我现在可是你苏氏集团第一大股东，占股比例超过 60% 整个董事会都是我说了算，免除你一个董事长的职务算什么？爷，你再厉害，你怎么可能是我们苏氏集团最大的股东？你能收购秦氏集团的股份？我就不能收购你们苏氏集团的股权吗？我苏氏的市值是你们秦氏的三倍，就算虎爷你再有钱也不够。我是没有啊，不过秦少有啊。他更不可能，这穷小子，他把手上的股权全都给卖了，他也不够。哼，你们一定是骗我的。没错，苏氏的资产的确比我们秦氏集团要多，就算我们全卖了。也肯定凑不齐这么多钱。哎，谁让我运气好？之前买了些虚拟货币，我净赚了两百亿，这钱不就够了吗？哇，两百亿，两百亿，真的两百亿，两百亿，两百亿，那也不够啊！我忘了告诉你了，是美金。哇，两百亿，美金，两百亿，两百亿。两百亿嗯，看清楚了，这是苏氏集团股权认购书。
。另外，有股东举报你，曾经挪用公司公款，给公司造成巨大损失。现在，你被。了。你是警察，跟我们走一趟。带走。秦少，我错了，求您放过我。秦少，我求您饶了我这一次吧。好说啊，如果你现在废掉你弟弟的话，我就再给你一次机会。好，姐，不要啊！李明浩从此被废，我终于为上一世的自己讨回了公道。欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。